Hello, good afternoon, everyone, uh, depending on uh, where you are. Uh, welcome um, uh, to our discussion today uh, with the topic of uh, what now for sustainable tourism in Southeast Asia. Uh, greetings from Desma Center and uh, Asian Public Intellectual uh, Indonesia community. And uh, before we start our discussion, uh, we would like to ask uh, all of us to enjoy first Indonesian National Anthem because uh, we start our discussion here in from our Jakarta office. Indonesia Raya. Thank you, everyone. I would like to say hello again. Uh, thank you for uh, enjoying uh, our uh, national anthem, Indonesia Raya. Uh, we would like to welcome you again to all the participants who are already joining us today uh, with the topic, what now for a sustainable tourism in Southeast Asia. Uh, dear participants our, and our distinguished speakers, I would like to inform that we have uh, around 507 registered participants uh, from countries in Southeast Asia and some countries in, in Europe like uh, France and Germany. And also we have re someone registered from South Africa. And we would like also welcome to the audience to follow this discussion on our uh, YouTube channel on Desma Center. And uh, this this discussion is carried out in collaboration uh, with Asian Public Intellectual Indonesia Community and Desma Center. Uh, Asian Public Intellectual or API is an award to uh, the scientists, uh, professional, uh, social and culture activists, academicians, scholars uh, to conduct their professional and uh, uh, research in the countries, others and others of theirs. Yeah, so in other countries in Southeast Asia and or, or in Asia, others than their country. And Desma Center is an organization that works on uh, sustainable tourism and conservation. We plan, develop, manage, and market a tourism destination with sustainable tourism approach. Dear participants and our distinguished speakers, I'm Wiwi Mahdayani. I'm founder and director of Desma Center. I'm Asian Public Intellectual Fellow 2012. And I would like to thank you to our distinguished speakers who are already joining us today, Professor Yonariza, PhD, uh, Kun uh, Patarapuan Apichit, or we can uh, call her Kun Nu, and Dr. Chang Panarit, and also Ibu Ko Salma. And uh, I would like also to thank you to Professor uh, Priyono Cipto Harianto, PhD, who is going to deliver uh, opening remarks uh, for us today. 
uh, representing uh, Asian public intellectual Indonesia community. And uh, I would like also to thank you to Kun Sanya Atasileka uh, from uh, Asian Public Intellectual uh, Thailand office who will give uh, her kind assistance in translation from English to Thai and Thai to English uh, for uh, the presentation uh, of Kun uh, Nu uh, from Thailand. And we, all, we also would like to thank you very much for the great collaboration with uh, NCC Asian Public Intellectual Indonesia Community, Ibu Sri Wahyuni and Ibu uh, Pande Trimayuni for the great collaboration. And also, of course, thank you very much for the participants of uh, this discussion who are already joining us today. I hope you enjoy this discussion. And uh, for the next, uh, to, start it, start, to start this uh, discussion sharp, uh, I would like to welcome uh, Professor Priyono Cipto Herianto. He's a professor of the Faculty of Economics and Business, uh, University of uh, Indonesia. He's the uh, advisor team to Indonesia Vice President 2019-2024. And uh, Professor Priyono uh, is uh, Asian Public Intellectual 2007. Professor Pri, the floor is yours. Professor Pri, would you like to unmute yourself? Professor Pri, would you like to unmute? Please. Okay. Okay. Thank you very much, uh, Vivi. Good afternoon, everyone. It is an uh, honor and privilege for me to give the opening remarks to this uh, very uh, distinguished uh, webinar. As you may know, during the uh, pandemic, during the COVID-19 this time, uh, the sector who hit very much because of this uh, pandemic is one of them is uh, tourism. Uh, most of the hotel and restaurant is closed. The airlines is also doesn't close and freeware. You know? so so the, there is a big impact to the economy of the country. Uh, in Indonesia, right now not yet open the, the hotels and the restaurant. And also some of the flight is still canceled. That's, so we cannot get some uh, foreign exchange from the uh, hotel, from the uh, restaurant and from the flight. So when you talk about the sustainable uh, tourism in this coming year, maybe we have to think also what kind of uh, tourism that we can uh, develop during the, the pandemic like this, you know. Because uh, people cannot go everywhere and uh, the, the destination of the tourism is closed right now. Uh, in Jakarta, a few weeks ago, they tried to open the zoo. Yeah. And then, but and then they close it again because of the uh, the, the the pandemic in that area. Be they know that all the the tourist destination will be a lot of people coming over there, and there will be uh, uh, sources of infection among the the attendants of the that one. So I do hope that this uh, webinar we have to find the solution to these problems. Since, again, for the economic development, for the economic growth, tourism is very, very important. There's uh, the, the important factors yeah, to boost the economics. Okay. I really uh, appreciate for the people from API Indonesia who organized the seminar together with DESMA. And we do hope that uh, the participant will get uh, the benefit from attending this seminar. Thank you very much. Okay, thank you very much, uh, Professor uh, Priyono, for uh, the opening remarks. Uh, it's a very 
uh, important highlight from uh, the side of Professor Fiono that uh, finding uh, the solution or finding uh, uh, things, yeah, uh, the, the recommendation of today's discussion from our distinguished speakers today and the participants to find uh, the environmental and boost boosting economic factors that will support the sustainable tourism. Okay, we are uh, coming up. We are going to uh, the first uh, speaker today. We already have uh, Professor Yonariza, PhD, already here. Uh, professor Yonariza is a professor at Andalas University. He's, uh, okay, it's, it, it's quite uh, a work, yeah, to choose uh, some of the points from uh, Professor Yonariza CP because it's quite a lot, but he's uh, working a lot on, on ecotourism in some part of uh, Indonesia. And uh, he is an uh, Asia uh, Fellow, Asian Public Intellectual Fellow of 2010. And uh, he has uh, the computation expert of uh, RPJMD Mentawai Island District uh, in collaboration with Bapeda Mentawai Island. And he also has the long history uh, doing the consultation on the uh, environmental services for uh, Padang Panjang City and several, uh, several other sites in, uh, in Sumatra Barat. Uh, he was also visiting professor at the Brighton University, United Kingdom. And uh, his uh, academic background, he he's, uh, had his doctoral of natural resources management, Asian Institute of Technology. Uh, he has his master of social development study from uh, Ateneo de Manila University and his uh, bachelor uh, degree of agriculture economics uh, from University of Andalas, Indonesia. So to get it sh uh, the time sharp, uh, Professor Yonariza, the floor is yours. Okay, thank you, uh, Miss Vivi Mahdayani. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon to everyone. And sawad dikap. Yeah, dikap. be very, uh, uh, this greeting is not time oriented. Yeah, sawad dikap, Assalamualaikum. You can say it anytime. Okay, thank you, um, Mbak Wiwi, for the nice introduction uh, about me. Uh, yes, thank you. And then, uh, thank you also for inviting me to share a bit experience in this very good uh, webinar and very timely webinar. And it is now the same challenge is faced by all national states, uh, all country in Southeast Asia that we can share. Yeah. All right, let me share uh, my, yeah, thank also Prof. Uh, Briono for the nice introduction of the seminar, uh, webinar, and also a uh, very good background of the current uh, pandemic COVID-19 in our country and other region of Southeast Asia. Near my uh, uh, distinguished speaker, Dr. Chang Panarit, uh, Ka Kosalma, Kunu, nice to see you again here. Uh, yeah, we, we cannot see face by face, we can only see uh, the screen. Yeah, <laughs> okay. All right, uh, I have how many time? I have, we, must, we, 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 how long do I have time? Yes, you have, you have 15 minutes. Uh, okay, 10 minutes, okay. okay. All right, say, uh, okay, let me share my screen and then uh, just to in, uh, initiate or trigger or ignite uh, discussion later on. Uh, have you seen my screen now, Mbak Wiwi? Not yet. Yes, we, we see it very well. Okay, I just remind you, the operator, that there are people, three people now are waiting in the lobby. Please uh, do your job and uh, keep opening the lobby and people are waiting outside. Okay, just remind. No people are, okay, bye. Uh, so uh, just to make it short, uh, we are now in the webinar called What Now for Sustainable Tourism in Southeast Asia? Okay, the question arise or the question we want to ask or ask by the uh, organizer today is, how to reactivate the travel and tourism sector and adapting to the actual global condition which are affected us yeah with now yeah covid-19 outbreak so 
to ask if you, you if you ask that question to me my uh, response is very simple yeah my answer is very simple just promote sustainable eco tourism so that's all <laughs> okay. promote sustainable eco tourism because my background is in natural resource management where uh, one of the services we got from the ecosystem from the forest is uh, uh, aesthetic, yeah. We we did, we exploit into tourism, yeah, uh, ecotourism. In the background is the Mount Singalang. I just seen recently, yeah. I just seen recently in West Sumatra. When I got no chance anymore to go abroad, I just go to the mountain and mountain in West Sumatra. <laughs> okay, but we, we okay. Uh, so uh, we the webinar uh, asking for question, which I may not be able to answer all. Yeah, because right now, especially number four, yeah, with the pandemic and seemingly uh, less chance for us to, I don't know, maybe other speaker can uh, identify some pro prospective, yeah, uh, business relation under this pandemic. But in my part, we I will focus more on domestic uh, target of tourism. Okay, uh, current real condition how to deal and what our strategy. Okay, uh, I'm sorry because uh, I tried to prepare my presentation uh, beside my actually active schedule yeah, here and at uh, graduate program at Andalas University. Well, okay, uh, to answer that question, I use a review literature and I use secondary data and also I use my own observation uh, during last, since March uh, until now where I did some uh, ecotourism activity. Yeah. So this might give some idea about how to reactivate the tourism under, under pandemic COVID-19. Okay, uh, well, and of course we are asking Southeast Asia is very valid question because we know that uh, in this region, uh, tourism is, has been uh, mentioned by Prof. Riono, important uh, sector in economy yeah uh, at least uh, it's shared to gdp between 6 yeah to 24% quite big yeah and it also uh, giving uh, foreign exchange as pa priono mentioned uh, from 8 yeah from 9 0 0.9 of up to 109 billion us dollar yeah very big business actually and it also, yeah, yeah, basically it is employing quite a lot of uh, uh, labor force. Yeah, it is about 12%, 12 percent, uh, 12% of the GDP, and 13 percent of employment. And that what has been dem demolished in last during COVID-19. Yeah, this this now become zero or become, yeah, maybe close to zero. Yeah, for you know. No more tourists, no more uh, activity related to, related to tourism. Okay, of course, uh, right now we are still expecting, but last in Indonesia right now, also in Bali, uh, the virus, the corona again, uh, outbreak, yeah? So it may knock hopes of reviving Southeast Asian holiday hotspot, yeah? Bangkok, Jakarta, Bali now, with the uh, new, new coronavirus, yeah? Bali very recently, outbreak yeah, of coronavirus. Okay, so actually in Indonesia, we have our own uh, restra uh, about uh, uh, how we Indonesian want to achieve sustainable tourism and green job. Yeah? It has been uh, published in 2012. Of course, now what are now being planned in this strategic must be revised or accordingly, yeah, according to what are the current situation. All right, uh, so let's go, go directly to the point. Uh, I'm proposing promoting sustainable uh, tourism to, to, to reactivate the tourism under uh, uh, COVID-19 outbreak because, of course, the mitigation of COVID is one. You have to uh, avoid crowd, yeah? avoid crowded, physical distance. So what Pa Priyono saying that like zoo uh, and those of urban-based tourism, 
now is closed yeah now is closed so not because yeah, we cannot do i mean if you go still uh, implement a practicing urban based tourism now they are closed now yeah yeah because people are avoiding crowd so uh, this concept again uh, why we propose ecotourism because in, it is one of the sustainable tourism and maybe everybody knows that uh, we talk about tourism it is sustainable if it can meet the need of tourists and the need of local resident so there are two two points there so there are two uh, pillar of the sustainable tourism one is quality second one is continuity and then balance yeah quality means the tourist must have must get valuable experience and then also increase yeah the life of local community yeah, local people and continuity it must met at the optimum level that allow preservation yeah? and balance between the need of industry tourist industry environmental protection and local community so there are three concept yeah in that uh, sustainable tourism and ecotourism is one of that yeah and why because yeah it offer benefit yeah, to local resident conservation development and educational yeah so it is a form of natural resource based tourism so we know about that then we saw this asia i think is a paradise for ecotourism and we know that at the tourist spot in this region mostly based on uh, ecotourism yeah right uh just to give you some uh, brief concept and right now this is not sustainable and we have alternative tourism which is ecotourism adventure tourism and sociocultural tourism okay we know about that and maybe uh, we can apply it in an under current situation of uh, to reactivate the tourism uh, under uh, covid-19 influence uh, this is a characteristic that you might want to learn more the ecotourism must based on small group rural eco marketing high price little impact on okay these are the characteristic that why we uh, pro propose uh, promote ecotourism yeah to reactivate the current uh, covid-19 outbreak yeah, in this region I don't want to read all of this but i just want to show you uh, we talk about uh, rural area and because and and talk about uh, how to uh, personalize relationship between tourism and local community local development objective ya yeah? local income and etc okay there are many type of ecotourism and i don't want to elaborate one by one uh, one is natural best education and support conservation uh, very timely for under covid-19 and and because we uh, visit natural area to learn to study and to uh, to make activities that are environmental friendly yeah. okay uh, just to give you some idea what are the the different type of ecotourism could be marine land based and also walking in the in the wild yeah? also boating hunting so like this uh, like land based ecotourism to me now still very much uh, potential to develop i will show you later on in in west sumatra case yeah like hiking uh, backpacking trekking and rafting uh, there are still many that in previous time not uh yet uh, well promoted yeah not yet well promoted no now time to to promote this type of ecotourism and of course we, there is standard about ecotourism you have to protect the ecosystem maintain the uh, the condition and conserve local culture and history so uh and you don't know, you have to develop a separate infrastructure and the sandboard can be blend in the, in the environment and it must be sustained and sustainability Right. Uh, then I would like to, pro to also uh, discuss about uh, one of that uh, tourism is a mountain mountain economy. So, like uh, I said earlier, it is like hiking, and we can uh, do uh, hiking to the mountain. There are many mountain uh, mountain in our region. Yeah. 
So we can see uh, in this way one of the sustainable tourism is uh, in uh, hiking. Yeah? So where we combine these different uh, uh, aspect uh, like landscape as, as I saw you earlier about the mountain mountain resources and then this forest also water here and how this thematic interaction between this uh, uh, element okay so and why I propose again uh, one is a uh, prospect is a uh, mount yeah, mountain we target tourists uh, not domestic and everybody can go there it is inclusive and what is that please uh, if you want to if you are interested you can learn about healing forest yeah healing forest now it's very important for those who want to uh, strengthen their immune yeah you go to the forest and you get being held yeah being healed okay and to me there are many more destination uh, spot that has not been uh, seen before yeah, or un unseen spot that need still have potential to be and develop uh, for those who are uh, tourist operator you can uh, make another uh, area unseen to be a, a new uh, destination okay this is uh, some cases i take from west sumatra how community uh, activate uh, ecotourism one is in we call it the the river pool yeah river pool in lubuk nyarai so the local community now has been able to develop very good, strong community uh, group to organize this tourist sport. What is good that they can change the profession of the local people from previously illegal logger. Yeah? Now they have become a tourist guide. And then very interesting, uh, they can bring you to this spot from the village. You can ha have hiking around two hours and then yeah, it get enough good uh, attention. Yeah, very new in West Sumatra, new. Yeah, so this is new one. Second one, uh, even though you have already mountain, but you can open new, new track, new route. This one is in Singalong uh, Mountain in West Sumatra. Local people now opening up new road to this uh, mountain. So again, uh, it create job for local people become porter, guide, and also food uh, vendor. I mean vendor. Yeah. The, at the top, you will see a magnifying, amazing view of the Telaga Dewi Lake. Yeah, I'm amazed. I was there just last, uh, just last August. Yeah, after yeah, I was not able to see it before. Now I could, I can go there and see it. So what I see, people can now opening up new route, and then they open up new business for them, new activity that I can become an uh, alternative of their livelihood yeah, in, in this village near called Balinka. And also, uh, there are many uh, also uh, initiative taken by local people to promote uh, mount hiking and tourism. Even though you have been there uh, in before, but there is no new route. You, can want, you may want to explore also. Yeah? So two or three route now be, being open for Talang Mountain. Yeah, I was there also in last March. So it's one uh, activity that can be uh, 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 promote to reactivate the tourism. And Nikkei is also a new, uh, new destination before it was less uh, visited, now become more visited. And local people now organize a group to be, we call it tourism group, yeah, uh, uh, community. Then they start to col uh, collect funds from the visitor and then they clear the track to the mountain and they, they provide service and then they get uh, some income from this activity. And yes, very interesting. Yeah, you can see new view that you have not seen before. Yeah, to me, it's very uh, amazing. Yeah, I was there last, just last month. And so, is there are many more uh, cases that uh, may be useful, uh, insightful when we talk about how to reactivate the tourism under uh, uh, pandemic COVID-19. Yeah, but the to me is more on domestic, more on uh, ecotourism because we avoid the crowded and we avoid the mass tourism. I don't have to conclude the 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 presentation, but I think uh, at least. 
we can say that uh, ecotourism could be uh, one way to reactivate the tourism for domestic tourists. And I don't know how to uh, develop collaboration in business among countries. And yeah, maybe somebody people can uh, explore it later on. For me, this all how to uh, to discuss or to initiate discussion later on. But we, we uh, I think I have to stop now. Uh, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, very good afternoon. Good afternoon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Professor Yonariza, for your uh, valuable insights. And uh, I would like to give some uh, highlights uh, to the Professor Yonariza uh, presentation, especially about uh, um, how to reactivate is uh, putting on promotion on sustainable tourism and ecotourism as a mitigation variable because it offers uh, quality, continu continuity, and balance. And uh, in Southeast Asia, uh, we have seen from uh, Professor Yonariza uh, presentations that it contributes uh, to the significant GDP, uh, like 12% uh, uh, in the region GDP and 13% uh, of employment contribution. And uh, I think uh, Two other things that uh, interesting are highlights uh, that I underlined from the Professor Yonariza presentation is that uh, ecotourism as a form of uh, sustainable tourism where uh, in Southeast Asia is the paradise of uh, sustainable tourism where it offer lots of opportunity to explore more. And um, we also see one of other uh, variables like the healing forest. I think that would be an uh, interesting one because we have seen a lot of uh, healing forest uh, activities uh, to be developed in, in Indonesia right now. And uh, we also seen the interesting uh, best practice cases that Professor Yonariza has highlighted uh, about community-based uh, ecotourism in Lubuk Nyarai, uh, Sumatra Barat, where they transform we can see the transformation from the illegal loggers to conservationists to support sustainable tourism and ecotourism in their area. Thank you very much, Professor Yonariza, for the highlight. You're welcome. And, um, we are coming up uh, to the next uh, speaker, our distinguished speaker, Dr. Uh, Chang uh, Fanarit. Dr. Chang, he's uh, Asian uh, Public Intellectual uh, 2010. He's a uh, president of the Asian Vision Institute right now. And he's also public uh, policy analyst for uh, several uh, consultation projects and government relations strategies. His uh, achievement among others are Southeast Asia Young Leader by the IIS Shangri-La Dialogue in 2016. And uh, he's also Young Global Leader by the World Economic Forum in 2013 and he uh, has explored a lot of research experience in uh, geopolitical and political economic analysis with a focus on Southeast Asia, especially on uh, sustainable tourism. Uh, the floor is yours, Dr. Fadarit. Thank you very much. Uh, thank you for bringing us together, the Asian public intelligence. It has been a while. Uh, nice to meet you uh, virtually. Um, I'm going to um, share my perspective uh, on the COVID-19 and how it affects the tourism industry in Cambodia and how the government responds to it and some of uh, recommendation and how we can move forward uh, toward a more sustainable uh, tourism uh, in Cambodia and uh, it can be shared across the region. So let me... Um, uh, you know, um, shed some light on the update on COVID-19 in Cambodia. It's, it's quite fortunate um, that, you know, Cambodia has not been severely affected by the virus uh, so far. Um, the cases as of yesterday was 277, that's zero deaths, and recovered 275. So uh, only one or two uh, patients uh, still uh, in the hospital. Um, uh, last month, it was a uh, COVID-free, uh, but then a uh, few, few cases arrived. So this is quite a success uh, story in, in Cambodia in terms of uh, mitigate, uh, I mean, containing, uh, uh, curbing 
uh, the pandemic outbreak and also mitigating the, the, the crisis by giving a lot of social fund in term, uh, cash and uh, uh, some of the policy support, uh, especially uh, the industry and individual affected by the COVID-19. Um, in the tourism industry is the most, most uh, affected, uh, most severely affected. Um, according to a certain forecast, uh, you can see the economic loss of the COVID-19 is about 3 billion. I think it can be more than this because this is an early kind of estimate. Uh, but now things still evolving. Uh, we, we don't see any sign, positive sign of resuming, let's say, a regional tourism yet within ASEAN or between ASEAN and other region. Uh, because the tourists uh, in Cambodia heavily rely on foreign tourists. Uh, so that that is a challenge uh, and it may take another few years uh, for this industry to uh, be stable uh, now it's still in a, a phase of uh, some are try to survive and some are try to uh, mitigate the, the risk of you know not uh, to collapse and some already closed down especially the big hotel and and restaurant and uh, and those that big big scale uh, resort and so on. So that is the challenge the facing Cambodia and across the region. Um, uh, the number of tourist drop uh, is estimate again is about 70% uh, this year, but it can be more than this uh, because um, I think it, it, it drags uh, this uh, pandemic threat across the regions. Um, the, the government policy so far, this is according to the statement by the Prime Minister Hun Sen uh, uh, last week on uh, you know, how Cambodia should pursue uh, policy in terms of sustainable tourism in the context of COVID-19. So uh, first principle is to promote or strengthen this uh, people private, uh, public private people partnership, so PPPP, uh, in order to uh, galvanize more resources uh, in order to mitigate the crisis because uh, the public sector alone cannot do it. Uh, the private sector alone cannot do it. Uh, we need the support uh, and engagement from the people, the local community. So that leads to what our previous speaker mentioned about the ecotourism, which is pretty much uh, a place-based uh, a tourism development and nature-based tourism development. So we need to engage the local community uh, to invent, uh, renovate, uh, innovate uh, uh, products and services that can attract uh, uh, tourists, especially domestic tourists or tourists from the region. Let's say in the future, if all the ASEAN member states are safe to travel, then uh, I think that is the way forward. Uh, how to innovate uh, invent a uh, new product and services that can attract uh, tourists from uh, domestic tourists and the tourists from the region. Um, uh, the government also uh, stressed on capacity building uh, because uh, especially SMEs, small medium enterprises uh, need uh, more support in terms of capacity, uh, also uh, innovation and technological innovation because now um, digital, digital transformation have been at very fast speed, uh, forced by COVID-19. So um, uh, digital transformation in the tourism sector uh, is going very fast. Uh, but the small medium enterprises, especially at local level, they don't have uh, capacity uh, to, um, to use these uh, digital tools, such as digital marketing, how, how to use digital platform to market their tourism product and services. So those kind of uh, support uh, uh, is needed uh, in order to, um, uh, you know, uh, to sustain and to uh, scale up uh, small and medium enterprises that relate to the tourism sector. Of course, um, we, we need to identify more of uh, these creative uh, products or creative industry development strategy, uh, such as arts and other uh, related to, you know, uh, creativity of human being uh, in this context. 
So um, COVID-19 also forced us as human beings to be more creative. Uh, we need to be more creative. It's not only adaptive, but also creative. So this is opportunity for creative industry uh, uh, in Cambodia. So the government uh, need to inject more resources, uh, support to uh, promote this creative uh, industry uh, in the country. Of course, we don't have the specific master plan on creative industry development yet, but at least this is the a positive starting point uh, that we need to to, uh, to consider. We can see the re kind of emergence of rural, uh, rural tourism or uh, ecotourism or nature-based tourism uh, within the context of COVID-19 because as you all know, uh, mass tourism doesn't work anymore. Uh, so we need to have a small scale uh, tourist uh, this kind of tourist product. Uh, so rural tourism fits well in this context of uh, COVID-19 because it's a small scale, it's more of uh, uh, a kind of a unique uh, interest oriented. So this is still works and uh, we could see it in Cambodia uh, over the, uh, in, in last month, uh, public holiday, whole week, you can see one more than 1 million uh, domestic tourists, they travel to different parts of the country, mainly to the rural areas, uh, mountain, sea, river, and so on. So this is uh, something that Cambodia did not really plan before because most of foreign tourists, they come to visit heritage sites such as Angkor Wat, those kind of, of, uh, of a big scale uh, cultural heritage site, not, not much on rural tourism or nature-based tourism, but you know, uh, this is a kind of turning point uh, in the tourism industry that uh, it's moved toward more rural eco uh, tourism in Cambodia. Um, so the outlook um, across the region, Cambodia in particular, is that it may take another two, three more years to, to come back to a stable level. Uh, it, it cannot come back to the the, the level before the COVID-19 is it's, it's impossible. At least back to the stable level that uh, the industry, tourism industry can re-emerge uh, themselves uh, in a sustainable and resilient manner. So, so that is something that uh, we could foresee uh, um, the tourism industry in these regions and perhaps in other parts of the world too. Um, the question that we raise here is the COVID-19 uh, is a catalyst for sustainable to tourism? It, it can be yes, uh, it depends on the uh, government policy, it depends on the business model adopted by the private company, private sector, uh, and the understanding of both the uh, tourism developers um, and the tourists themselves with regard to sustainable tourism. So the, the private sector has played a critical role uh, in moving towards sustainable development. So they need to change, they are forced to change uh, the, some of the you know, business model which need to uh, pay more attention uh, to safety standards, to uh, innovations of products and services, and of course to uh, more sustainability and resiliency of the industry. So this is, again, uh, we need a new mindset and new business model that can fit into the future development of tourism industry uh, during the pandemic and the post-pandemic uh, era. Another trend that we can see is the, the emergence of domestic tourism. Uh, and this caused challenge too, because uh, most of the domestic tourists, they are not really well aware or educated about responsible tourism, about sustainable tourism, such as waste uh, problem, right? So domestic tourists, perhaps they don't care much about the waste issue. So they throw uh, waste uh, wherever they go. Uh, so many of the, uh, those kind of uh, tourist destination uh, fill up with uh, waste. So, so that the waste management will become critical in this uh, domestic tourism development, how to educate the domestic tourists not to throw the waste. Uh, and then a recycling industry need to come in, waste management of course there, and to uh, educate the local tourists about um, a kind of a, a love for, for the nature because, you know, uh, most of um, 
a new rich problem with tourists across Southeast Asia, new rich. Perhaps they prefer modernity. They want to uh, go shopping in Bangkok or Singapore. You know, um, they want, they seek modernity rather than, let's say, uh, nature. So now the COVID-19 forced them to, to move toward the nature loving kind of uh, uh, attitude. Uh, so that, that can be positive. Uh, but as I said, the uh, waste management, uh, uh, circular economy, recycling, uh, need to go in hand, uh, hand in hand with this uh, domestic tourism development. So I would like to share some experience that my institute is developing, implementing now. We call it the uh, Taikjo 100 uh, Model Village. Uh, and tourism is uh, one of the key components of this uh, 100 village uh, development. And we want to uh, expand across the country and the region. Uh, uh, with using the smart village development and tourism sector will be part of it uh, in order to uh, uh, ensure the future sustainable, resilient, inclusive rural development. And, to, uh, and rural tourism uh, can help uh, to build uh, ownership, uh, uh, local ownership, uh, how to empower the local community with education, capacity building, and of course, technology development within the rural area, because I mentioned earlier, digital transformation uh, is uh, a force that we need to embrace. So rural education sector, uh, uh, rural tour tourism need to also embrace technology, especially digital platforms. So that, that is uh, uh, what we are doing and uh, uh, it's still at the early stage of the development and hopefully we can share more experience on uh, smart village development and uh, sus rural sustainable development in Cambodia with our colleagues across the region. Thank you. Okay, thank you very much for uh, your insightful uh, presentation, Dr. Chang. Uh, what I highlighted from uh, Dr. Chang's presentation, it's, it's uh, quite amazing that we see the zero cases in, in Cambodia, yeah, Dr. Chang. Uh, uh, you know, on, in, in the side that uh, Cambodia is COVID-free uh, cases uh, while this is nearby to, to China mainland. But um, the things that we highlight from uh, Dr. Chang's presentation is about uh, the best practices uh, to the mitigation of the uh, COVID-19 uh, COVID uh, cases in, in Cambodia where uh, like in other countries as well, that Cambodia has, uh, has the impact of the COVID-19 where uh, estimated 70% drops of uh, the number of visitors uh, where uh, actually right now there are 6.6 .6 million visitors right now in, um, in, in Cambodia. And um, other things that uh, Dr. Chang highlighted uh, is the uh, engagement from multi-stakeholders, which one of them is uh, engaging the, uh, the model of public-private partnership, where this is the time to collaborate together with uh, all the stakeholders. And um, also, uh, Dr. Chang's also offer uh, to reactivate uh, rural tourism and uh, capacity building and uh, uh, domestic tourism, where uh, there will be lots more on the effort on digital transformation and the change of business model to be more sustainable uh, aside from innovative, safety, and, uh, and uh, sustainable. And um, I think uh, one of the cases that is interesting that Dr. Cheng has already highlighted is uh, TECO 100 model villages uh, that presenting the adoption of digitalization to rural village. And what we know right now, this year 2020 is the year of uh, uh, rural uh, UN WTO also highlight this uh, year of uh, rural tourism. Thank you very much, Dr. Chang, for the highlight uh, and uh, for the valuable insight of your presentation. And uh, coming up, we have uh, Ibu Kosalma. Ibu Kosalma is the API Fellow of uh, 2004. She is the president of uh, Jaringan Ecology dan Iklim Malaysia. She's a vice president Penang Heritage Trust, and she's also writer and a publisher of uh, Areka books. Uh, Ibu Kosalma is also has lots of uh, affiliation. Uh, two of them is a founder member of uh, Asian Heritage Network, 
and also Southeast Asia Cultural Heritage Alliance. So Ibu Salma, Ibu Salma, uh, the floor is yours. Thank you. You're controlling my PowerPoint, right? Okay. Selamat siang and sabadika. Hello to everyone. Um, I would like to talk about uh, sustainable tourism in terms of the limits of the growth. So in our industrial society, people work very hard because they want to be able to afford a holiday. They want to go somewhere. And uh, can, can you just uh, start my PowerPoint? Oh, you, should I share screen? Sorry. Okay. Screen sharing. Thank you. From from the beginning, yeah. And the idea is to have leisure time to do nothing. Next slide. So people who are time poor dream of being time rich, so that they have time to spend and spare. And COVID has made some of some people financially poor, but it has also uplifted some people from time poverty. Next. So this idea of tourism, actually the word comes from the Grand Tour because in the 17th, 18th century, uh, these sort of young wealthy gentlemen would be sent out to tour Europe, uh, Italy and Greece and to understand classical art and philosophy and the roots of Western civilization. But uh, now more and more people can afford to take you know, tour and grand tours and architecture students still do that, you know, they go and look at the origins of Western architecture. So the, the word tourism has its origins in travel for learning purpose. Next. Okay. So we have many types of tourism. Of course, cultural and religious pilgrimage has always been there. And uh, ecotourism will be one example of travel for learning. But shopping tourism, party tourism is more to do with leisure, pleasure and the fear of missing out, FOMO. Next. So, uh, affluenza is a disease which strikes uh, what you call frequent flyers. So, frequent, frivolous travel and mindless consumption, as we know, is not sustainable. But uh, you'll be shocked to know that actually most of the cumulative emissions uh, is actually chalked up by the top 10% of the population. And the top 1% is actually responsible for 9% of our carbon budget. So what we need to do is actually uh, persuade these people in our own country, since the borders are closed, to actually um, you know, become tourists in their own country, to, to learn more about their own country, and to, to actually contribute to the local economy. And not to you know, uh, uh, just buy, buy from elsewhere. So, we know that climate has already changed popular destinations. So, skiing seasons are getting shorter, and people who travel for sun, sand, and sea, they will find that the hot season is just intolerable. So, that's affecting many uh, popular destinations in the world. Next. That, and we have uh, you know, extreme weather episodes like Hurricane Katrina, which devastated New Orleans in 2005. And last year, the floods hit Venice. And it was really below water. So uh, even beach destinations will be underwater in a few decades because of the rising sea level. Next. Uh, of course, people, even environmentalists who talk about saving environment, used to fly around the world in order to talk about saving environment. But uh, Greta Thunberg has made it now trendy to travel long distance by train. With COVID, instead of everyone can fly, everyone can zoom. Next. Uh, next. Okay, so what has a bigger impact on tourism destination than tourists themselves? And the answer is tourism product. It's what people do or what business does with the idea of capturing tourist dollars. So they will build, you know, theme parks and shopping malls and hotels everywhere and displace the local people. So governments usually endorse and promote tourism development, even though much of the profit goes into private hands, and the public money is used to maintain the infrastructure and to clean up the mess. Next. So because economy is measured in terms of GDP, which is like a, what I call growth delusion paradigm, 
uh, many development projects are justified and inflated by tourism claims. They say, okay, we can bring more tourists. And actually, they target foreign purchases of second homes. I think you have this kind of uh, reclamation project also in uh, Jakarta, in uh, Sulawesi, Selatan, in Bali, right? So politicians sell out by colluding in such projects, which actually disenfranchise the local population and destroys the local ecosystem. And, okay, so um, look at this cartoon. It says, this lovely environment is going to be torn down for a new and equally lovely environment to be built on the site. And this is what tourism product has been about. You know, they are actually um, destroying, you know, beautiful ecosystems. And then they say, oh, we're going to replace it with something better. But it's not better. In fact, it is leading to biodiversity loss and a lot of destruction and, you know, global warming. So we, we see that, you know, there are limits to tourism growth. COVID has proven that. And, uh, and it is having an impact on, you know, the, the affluenza, the, the people who are affluent and, you know, have behaved irresponsibly and the poorest people are paying the price. And we have also uh, stolen the future from the next generation. So tourism industry is now stopped in its track tourism industry as we know it anyway. So wealth inequality and economic recession is dampening capitalism's promise of a better life for everyone, and more, more, more choice, more freedom for everyone. And um, we, we know that without nature, we have no future. Right? So sustainable tourism, although some people object to the word sustainable, but what it means is that um, we, we are not we must live in a way that does not deprive us people. So we need to shift down and COVID has made us shift down. So tourism is basically uh, consists of, okay, you, have, you take memorable places and you have travel and you have leisure and you have tourism products. So the, the thing is we have to shift. So instead of long distance, it becomes shorter distance. Uh, leisure will be more thoughtful, you know, it, because people have more time and tourism products have to be low impact. You could even certify low impact tourism products. And the promise is that uh, you, you convert promise to experience and convert experience to memory. That is always what they talk, talk about in, in tourism. Next. So I want to talk about uh, backyard tourism and its benefits. So backyard tourism means, you know, uh, shorter, maybe instead of uh, international tourists, you have domestic tourists and you even have excursionists. And these people, and the, the kind of uh, tourism that you design or experience that you design for people who come nearer, it will be very different because it's all about in-depth cultural learning, about knowing your city or your town, or you know, connecting with people, connecting with people. But you, this also means that people have to connect across class because why uh, don't rich people spend more time in their own country? Sometimes it's a class thing. You know, they think that it's because they're from, from a certain class, so they need to buy certain kind of foreign products. They need to spend money in foreign countries. So this is, the attitude has to change. You know, the attitude has to change so that they are actually supporting the local economy and local people. Next. So uh, the, tour the tourism uh, sector also, the tourism industry also has to change, targeting more domestic tourists and excursionists. And they can take this opportunity to redesign their business with a smaller carbon footprint, uh, build linkages towards the circular economy, uh, incorporate inclusivity of local stakeholders instead of displacing them, and craft narratives that attract visitors to play a role in nature restoration, uh, agricultural regeneration, and cu cultural and community revitalization. Next. So the qualities of tourism learning experience, these are the, the usual qualities, uh, like contrast, freedom and flexibility, uh, fun and engagement, authentic, authentication, like you, you want to see for yourself if something is really true or something is really that beautiful, you know, reflection, exploration. So all these qualities are still there in backyard tourism. Next. And uh, so what you need to do is perhaps design the grand, the new grand tour, instead of a grand tour of, you know, somewhere where we cannot go now, it should be a grand tour of your, your 
your immediate surroundings, your own your own province or your own country, and how how do providers of hospitality and experience how do they move forward? So I just uh, suggest instead of fast food, you know, there's a uh, something called farm to fork. Uh, you you go to the farm and you eat there. Uh, instead of shopping, you acquire new skills. Instead of hospitals, you know, you should have a healing experience, which is takes more time and like nature healing, also forest healing. Instead of numbness, which we're, because we're all on the phone the whole day, you know, really experience nature. Instead of spas, uh, we, we go for spiritual cleansing. And um, so basically the, the internet has, has also changed, uh, it has digitized the economy to the, to the extent that we are not really supporting the community as much anymore because it's so easy to just be absorbed and to buy from the internet. But we really need to think about uh, how do we restore the web of life and how do we show our community resilience. Thank you. Okay, thank you very much, Ibu Kosalma, for uh, the uh, valuable insight of the presentation. Um, the thing that I can highlight from the Ibu uh, Salma presentation is uh, some of the sample cases, of course, uh, of the impact of na nature de destruction. And it's uh, also interesting sample of Penang South Reclamation also. And one of the interesting one, I think it will be uh, like uh, the highlight on limits to tourism growth. Because in, in tourism, we know about limit of acceptable change. But this is something uh, I think more creative, uh, more innovative, saying something uh, about limiting uh, the tourism growth that uh, really correlated to a uh, sustainable tourism approach. And um, Ibu Salma also introduced us to the uh, backyard uh, tourism that offers short focus uh, connecting people with nature, culture, and the places they are present. So this is something more local and uh, put more attention to the qualities of experience. So thank you very much, Ibu Salma, for the great uh, presentation. And uh, we are coming up to the next uh, speaker. We have uh, Kun uh, Patarapon Apichit uh, from Thailand. Uh, she will uh, present. Okay, Kun Nu, hello. Yes, uh, for the participants, uh, Kunu will present in, in Thai, but uh, we have the option of English translation. If you see the uh, button interpretation, you can click English there. So you can hear the translation ver English version from uh, the presentation of Kun uh, Patarapon Apichit. Kunu, uh, the floor is yours. Okay, ka. Ang tayo sa kyan, si Mika. Okay. Ko, ah, sa mga sa tahan ng kan COVID, na ha, in in Myanmar, na ha. Tito jing lao niya. Kuya, tong bok wa, na in the Thai lao niya. Jing lao ko, mi de tang ja. Thai un un la ka. ประเทศไทยเนี่ยนะคะ 22% ของรายได้ GDP ของเราเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนมากเลยเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะแล้วในจำนวนนี้เนี่ยอีกส่วนใหญ่เลยก็เป็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นแน่นอนว่าเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองที่พุ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวด้วยก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะคะในตารางที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นรายงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่าด้านสีฟ้า,ฟาตารางสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตลาดในประเทศไทยแล้วก็สีสีแดงจะเป็นตลาดต่างประเทศนะคะตลาดการท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยก็หดตัวลงถึง 70% เปอร์เซนเลยทีเดียวนะคะจำนวนท่องเที่ยวเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยนะคะแล้วก็สําหรับต่างประเทศก็เหมือนกันลดลงไปถึง 70-90% ็นะคะภาพรวมเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างๆที่ลดน้อยลงไปเนี่ยก็ระยะนักท่องเที่ยวที่มาจากที่ไกลๆเนี่ยก็หายไปเยอะมากแบบนี้ค่ะแล้วก
กิจการแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างก็ซบเซาแล้วก็ต้องปิดตัวไปอย่างเงี้ยค่ะข้อจํากัดกําลังซื้อของนักท่องเที่ยวทุกอย่างก็ลดน้อยลงเส้นทางการบินลดน้อยลงมาตรการ new normal ต่างๆทําให้การเดินทางท่องเที่ยวไม่สะดวกเพราะนั้นเราก็จะเห็นก็เชื่อว่าสถานการณ์นี้ก็เป็นเหมือนกับในหลายๆประเทศทั่วโลกนั่นแหละนะคะแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวในสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าตอนที่ก่อนหน้านี้ที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะการท่องเที่ยวดีตัวเลขอะไรทุกอย่างมันดีไปหมดอะที่จริงแล้วมันดีจริงเหรอเราก็ตั้งคําถามนี้มาตลอดนะคะการที่ตัวเองเนี่ยขอทุน API ไปเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยคุณน้องขอต้อนรับคุณน้องขอต้อนรับ Uh, you may break for translation. It is being, uh, or, I mean, long presentation. We need to hear, listen to the translation. Oh, ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสังเกตนะครับค่ะคุณคุณปัตตาปอน Can you can you put the full screen on your Can you click the full screen on your presentation? Oh, okay. Yes. ได้ไหมคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะก็เลยเอ่อคือเราคิดว่าในสถานการณ์โควิดที่เหมือนอะไรอะไรมันมันแย่อย่างเงี้ยค่ะแต่ที่จริงเราก็เชื่อว่ามันก็ยังมีสิ่งดีหลายอย่างนะคะในขณะที่อย่างเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการท่องเที่ยวแบบเก่าเนี่ยดีแต่จริงๆแล้วมันก็มีผลกระทบมากมายหลายอย่างเลยเหมือนกันไม่งั้นเนี่ยการท่องเที่ยวจะมาสร้างให้เกิดผลกระทบเกิดข้อขัดแย้งอะไรต่างๆขึ้นได้ยังไงคะเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างมีความหวังก็คือว่าในช่วงเวลาที่ดีนั้นบางทีก็มีเรื่องแย่ขนาดเดียวกันในช่วงเวลาที่แย่ก็อาจจะมีเรื่องดีด้วยเช่นกันนะคะต้องต้องย้อนกลับไปอย่างนี้ค่ะว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยคือ CBT คือการท่องเที่ยวชุมชนในเมืองไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นมากนะคะคือต้องบอกว่าที่จริงมีระยะทางมายาวนานแต่ว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่า,ามีบทบาทมากขึ้นเยอะมากนะคะเราตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์เรื่องการท่องเที่ยวชุมชนแล้วนะคะการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยถูกพูดถึงมากขึ้นในสังคมไทยในโดยเฉพาะในแง่ของการท่องเที่ยวยั่งยืนนะคะเรามีหน่วยงานซึ่งภาษาสารกฤษตัวย่อก็คือ DASTA เนี่ยคะ่ะดัสตาเป็นหน่วยงานที่เมื่อแต่ก่อนเนี่ยคนไทยรู้จักน้อยมากมีบทบาทน้อยมากนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าจากการทํางานยาวนานของเขาเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาดัสตาก็มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นว่าในเมืองไทยเองเนี่ยเรามีความเรามองหาทางออกเรื่องการท่องเที่ยวอยู่ส่วนหนึ่งมันก็คงเป็นเรื่องเทรนด์ของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มองหาสิ่งที่มันแตกต่างไปจากแมสทัวริซึมเรามองหาการท่องเที่ยวชุมชนเพราะฉะนั้นกระแสการท่องเที่ยวชุมชนก็เริ่มมาในเมืองไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามาขึ้นเรื่อยๆนะคะอพอทอเนี่ยเป็นหน่วยงานที่พยายามที่จะสร้างเครื่องมืออะไรต่างๆอันสไลด์นี้คงไม่ได้ลงลึกในในในข้อมูลนะคะแต่แค่จะบอกว่ามีความพยายามที่จะสร้างเครื่องมือที่จะทำยังไงให้การท่องเที่ยวชุมชนในเมืองไทยเนี่ยมันยั่งยืนนะคะมีวิธีคิดมีวิธีนู่นนี่หลายอย่างเลยค่ะแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยอันนี้เป็นเป็นผังวิวัฒนาการนะคะต้องบอกแบบนั้นคือเริ่มจากการท่องเที่ยวชุมชนก่อนเมื่อตอนแรกๆที่เราพูดถึงกันแต่กลายเป็นว่าการท่องเที่ยวชุมชนคือเอาชุมชนมาเป็นมาเป็นตัวขายทางการท่องเที่ยวเนี่ยกลายเป็นว่าได้สร้างผลกระทบให้กับชุมชนหลายแห่งเหมือนกันคือแม้กระทั่งว่าสําเร็จแต่ว่าพอมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในชุมชนเป็นจํานวนมากๆเนี่ยก็ได้สร้างผลกระทบต่างๆมากมายเกิดขึ้นกับชุมชนนะคะจากนั้นเนี่ยเราพัฒนามาเป็น community based tourism CBT เนี่ยก็คือเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเนี่ยซึ่งเมื่อแต่ก่อนเนี่ยก็บอกเลยว่าเมื่อ10ปีที่แล้วอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบในเมืองไทยอะพูดแล้วไม่มีใครเข้าใจเท่าไหร่เลยเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็พัฒนามาเรื่อยๆมากขึ้นนะคะช่วงระยะหลังเนี่ย
เราพูดกันถึง creative community based tourism ด้วยซ้ำไปคือเราพูดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้วค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องนับว่าเป็นเป็นบทเรียนที่เราได้ลองผิดลองถูกกับการท่องเที่ยวมาตลอดนะคะเราค่อยค่อยๆรู้ว่าต้องเป็นการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์คือหมายความว่าการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยต้องให้ประโยชน์ทั้งกับนักท่องเที่ยวและกับเจ้าของบ้านมากขึ้นไม่ใช่เที่ยวเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวอย่างนี้ค่ะแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยมีตัวอย่างชุมชนที่ทำการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเมืองไทยเยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลายแห่งก็พัฒนาไปเป็น social enterprise ก็มีนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยยังคงเป็นแค่ส่วนน้อยตัวอย่างเล็กน้อยมากนะคะในกระแสการท่องเที่ยวหลักของเมืองไทยคือถึงจะมีขึ้นเยอะแต่ก็ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อยู่ดีนะคะทีนี้พอมาถึงปีนี้นะคะ่ะพราะตั้งแต่พอโควิดมาเนี่ยค่ะเราก็ต้องพูดเลยว่าสิ่งความจริงเกี่ยวกับของการท่องเที่ยวเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะอันนี้ผังที่เอามาลงเนี่ยเป็นทางเว็บไซต์ว้าวไทยแลนด์เนี่ยเขาทำเขาเอารายงานของ Euro Monitor International มาบอกนะคะว่าการท่องเที่ยวในอีก20ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่โควิดเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าสิ่งที่เขาศึกษาออกมาก็คือว่าเอเชียเนี่ยกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพราะว่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ GDP ส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยก็จะมาจากเอเชียแล้ว 50% ของการท่องเที่ยวเนี่ยจุดมุ่งหมายก็จะมาที่เอเชียนะคะเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวต่อไปจะเป็นคนเจน Y เจน Z แล้วก็อัลฟาเนี่ยค่ะการท่องเที่ยวมีเรื่องดิจิตอลเข้ามาอะไรต่างๆการเดินทางจะเปลี่ยนโรงแรมจะเปลี่ยนประเด็นสำคัญก็คือว่าความยั่งยืนจะจำเป็นกับการท่องเที่ยวนี่เป็นเทรนเป็นแนวโน้มที่แบบมีการศึกษาออกมาเลยว่าหลังจากนี้ผู้คนจะตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมผู้คนจะอุดหนุนธุรกิจท้องถิ่นมากขึ้นผู้คนจะเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ทำเพื่อสังคมนะคะความยั่งยืนเนี่ยจะกลายเป็นจุดขายของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอันนี้เป็นแนวโน้มของโลกที่มันออกมาแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับตัวเองเนี่ยคือรู้สึกว่าการเกิดโควิด1 9ที่น่ะที่จริงแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันกาลังสร้างยุคทองของคำว่ายั่งยืนค่ะเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้เราจะพูดกันเรื่องคำว่ายั่งยืนแต่ว่ามันก็เป็นแค่วาทกรรมเอาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีใครยอมเปลี่ยนไปเพื่อความยั่งยืนเท่าไหร่แต่ว่าพอเกิดสถานการณ์โควิดมันบังคับให้เราต้องคิดถึงความยั่งยืนเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นทางรอดเดียวที่จะรอดนะคะโดยเฉพาะในแง่การท่องเที่ยวแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีองค์กรมีดัสตาในเมืองไทยมีหลายชุมชนเล็กๆที่พยายามปรับตัวไปสู่การแนวการท่องเที่ยวยั่งยืนถึงวันนี้เนี่ยมันมีบทพิสูจน์แล้วค่ะว่าชุมชนที่ทำการท่องเที่ยวโดยยึดความยั่งยืนเป็นหลักเขาจะเป็นชุมชนที่ยังอยู่ได้ค่ะยังไม่เจ็บตัวมากเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเขาไม่ไม่บาดเจ็บนะคะหรือว่าเขาไม่ต้องเพียงพร้ำไม่ต้องกลายเป็นเหยื่อเป็นเป็นผู้เสียหายจากสถานการณ์นี้นะคะคำว่าการท่องเที่ยวที่เน้นไปในทางยั่งยืนก็หมายความว่าจะต้องพัฒนาโดยการที่ใช้การท่องเที่ยวนะเป็นเครื่องมือในการที่พัฒนาให้ชุมชนดีขึ้นไม่ใช่พุ่งไปที่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยตัวมันเองแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็จะได้เห็นตัวอย่างชุมชนในเมืองไทยหลายแห่งที่เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยให้ความสนใจมากๆนะคะก็คือเราพูดกันมากเรื่อง BCG โมเดลนะคะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ในสังคมไทยเราพูดเรื่องนี้กันมากว่าจากนี้ไปเนี่ยการจะนำพาประเทศขับเคลื่อนประเทศจะต้องขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจที่คิดบนฐานเหล่านี้ก็คือเศรษฐกิจชีวภาพนะคะ
คํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพเอาทรัพยากรที่เรามีมาใช้ให้เป็นประโยชน์เศรษฐกิจหมุนเวียน circular economy นะคะจะต้องพูดถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะลดลดการใช้ครั้งเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็จะต้องเป็นเศรษฐกิจสีเขียวคือจะต้องคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยกำลังกำลังสนใจมากนโยบายเลยต่างๆของรัฐที่บอกออกมาตอนนี้ก็พยายามมุ่งเน้นไปบนบนทางนี้นะคะที่สำคัญอันนึงก็คือว่า BC ระบบเศรษฐกิจแบบ BCG เนี่ยอยู่บนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะคือเราก็เลยต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงพระราชทานกับสังคมไทยมาหลายปีแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วที่ทรงพูดมาเนี่ยก็จะมีคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่นับวันโดยเฉพาะหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยได้รับการพิสูจน์ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางมากขึ้นนะคะหลักใหญ่ๆของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือ3ห่วงอันนี้เนี่ยบอกให้นึกถึงพูดถึงเรื่องแรกคือ moderation คือความเหมาะสมเนี่ยมันก็คือเรื่องของการรู้จักตนเองค่ะการต้องรู้ว่าเราเป็นใครเรามีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนยังไงอย่างนี้นะคะห่วงที่สองก็คือ reasonable เนี่ยก็คือความมีเหตุมีผลคือจะทำอะไรจะต้องประเมินได้ว่ามันมันสมเหตุสมผลที่จะทำไหมไม่ใช่แค่ว่าเห็นคนอื่นทำอะไรก็คิดจะทำตามเขาแบบเนี้ยประมาณนี้นะคะแล้วห่วงที่สามก็คือการมีภูมิคุ้มกันของตนเองหมายความว่ามีการกระจายความเสี่ยงนะคะจะจะ,จะต้องรู้ว่าเราจะต้องไม่ใช่พึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยเราจะช่วยตัวเองไม่ได้เลยอะไรแบบเนี้ยการสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมนี่คือเป็นหลักใหญ่ๆหลักใหญ่ใจความของเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยที่มีเรื่องความรู้แล้วก็คุณธรรมประกอบด้วยคือต้องใช้ทักษะวิชาความรู้เข้ามาแล้วก็ต้องใช้จิตใจที่ซื่อสัตย์มีคุณธรรมเข้ามาประกอบกันก็โชคดีที่สังคมไทยอ่ะมีมีสิ่งนี้อยู่นะคะก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้ว่าสังคมไทยเราจะเคยชินกับคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเวลานานแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะทําได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจด้วยเอาเข้าจริงแต่ในสถานการณ์นี้ก็ก็คิดว่าคนก็หันมาสนใจมากขึ้นนะคะก่อนจะจบเนี่ยก็อยากจะพูดถึงว่าในฐานะที่ตัวเองคือตัวเองไม่ใช่นักวิจัยไม่ใช่นักวิชาการอะไรเลยนะคะแต่ว่าเป็นเพียงแค่สื่อแล้วก็ทํางานในพื้นที่ชุมชนเนี่ยเราได้แค่แค่ถ้าถามตัวเองค่ะว่าแล้วในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราทําอะไรได้บ้างเราไม่ได้อยากจะแค่แบบเฝ้ามองหรือว่าบน่นหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่จะที่จะทําอะไรได้กับพื้นที่ของเราเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราทําตัวเองทำเนี่ยก็คือทํามนรักแม่กรอนะคะตอนที่ขอทุนเนี่ยมนรักแม่กองก็เป็นสื่อชุมชนคือทำนิตยสารค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเ,เราทำมากกว่านิตยสารคือเราจะไม่มีตังค์ที่จะพิมพ์นิตยสารแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ใช้วิธีนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกมานะคะเมื่อตอนโควิด -19 เกิดขึ้นเนี่ยเ,เราเราก็ดูว่าเราจะทำอะไรกับกับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นได้บ้างขออนุญาตเล่าอย่างนี้นะคะว่าคือในจังหวัดที่เราอยู่เราอยู่ที่สมุทรสงครามเนี่ยจังหวัดเราเป็นจังหวัดที่ผลิตน้ําตาลมะพร้าวนะคะซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะแล้วก็เคยเป็นอาชีพที่สําคัญมากของของจังหวัดนี้นะคะทีนี้พอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยได้รับผลกระทบมากชาวสวนจํานวนมากมายเลยคือได้รับผลกระทบคือคือลูกค้าไม่สั่งซื้อน้ําตาลนะคะความเสี่ยงสูงมากถึงขั้นว่าจะทําให้คนอาจจะต้องเลิกอาชีพนี้ไปเลยถ้าสถานการณ์มันรุนแรงแบบยืดเยื้อนะคะสิ่งที่เราทำแคมเปญที่เราออกมาตอนที่เกิดโควิดก็คือว่าเรานำน้ำอันนี้คือเป็นแพ็กเกจของเรานะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวแบบแท้ๆนะคะแบบที่เป็นออร์แกนิกด้วยแบบที่ปลอดภัยแบบที่ไม่ผสมสารเค
ซึ่งกลายเป็นว่าแล้วเราก็ใช้คำคำนี้นะคะยิ้มทั้งน้ำตาลเนี่ยคือถ้าถ้าเป็นคำภาษาไทยเนี่ยมันเรามีคำว่ายิ้มทั้งน้ำตาอยู่แล้วนะคะมันเหมือนคล้ายๆแบบว่าเวลาที่เศร้าแต่เรายังยิ้มออกเนี่ยมันมันดูเหมือนมีความหวังอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็เราเล่นคำนิดหน่อยพอเปลี่ยนเป็นคำนี้มันก็เลยมีเรื่องน้ำตาลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยปรากฏว่าแคมเปญนี้ที่ออกมาเราได้รับความสนใจมากเลยนะคะอย่างถล่มทลายเลยเราก็ขายได้เยอะมากเราไม่ได้อยากจะเน้นเรื่องขายน้ําตาลอย่างเดียวแต่ว่าเราอยากจะรักษาอาชีพในขณะเดียวกันเราก็อยากจะสื่อสารเรื่องราวออกไปสู่สู่ผู้บริโภคด้วยอย่างเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะคือน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็ชาวสวนนะคะซึ่งกําลังจะแย่จากการที่ขายสินค้าไม่ได้เลยเนี่ยอาชีพชาวสวนจะล่มสลายอะไรเงี้ยเราก็เอามาทําแล้วก็ขายแล้วก็ส่งทางออนไลน์เพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่ต้องซื้อขายออนไลน์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องส่งทางพัสดุแบบนี้ค่ะแล้วก็แพ็คใส่ฟางใส่แรงต่างเพราะว่าเราคำนึงถึงทุกอย่างเราไม่ใช้พลาสติกเราไม่ใช้เราพยายามลดการสร้างผลกระทบทุกอย่างแล้วก็ส่งขายถึงส่งถึงมือผู้บริโภคเป็นรายๆเนี่ยก็แบบไม่น่าเชื่อว่าเราก็ขายไปเป็นหลายตันมากเลยแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเราก็มีการออกร้านเราเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราเนี่ยออกมาในการออกร้านต่างๆทำกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะหรือว่าอย่างเงี้ยสินค้าอย่างน้ำปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือแบบสินค้าที่มันหายไปแล้วในท้องตลาดคือมันเคยเป็นภูมิปัญญาของคนแต่ว่ามันมันมันหายไปแล้วเราก็เลยเอาไอ้ภูมิปัญญาที่คนยังมีคนเล็กคนน้อยเขาทําสิ่งนี้อยู่เอากลับคืนมาสิ่งที่เราจะบอกไม่ใช่แค่จะขายน้ำปลาแต่เราอยากจะบอกว่าถ้าคุณต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยถึงจะมีปลาที่จะมาทำน้ำปลาแท้ๆแล้วเราก็จะมีอาหารที่ดีกินอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือเราทำงานกันนะคะแล้วเราก็เนี่ยค่ะแพ็คขายส่งอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยสิ่งที่เราจะทําต่อมาคือเรากาลังจะทาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในพื้นที่ด้วยนี่คือจังหวัดที่เราอยู่นะคะจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำลำคลองมีป่านะคะเ,เราอยากให้คนเห็นความสำคัญของแม่น้ำลำคลองมีทะเลอะไรต่างๆเราก็จะพยายามจัดกิจกรรมแบบนี้แต่ว่าโอเคเมื่อสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเราก็ชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อนแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำทำการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแบบคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาให้มันเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็กิจกรรมอะไรต่างๆที่เราจัดมันสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าเรานี่คือเราจัดที่บ้านของเราเองเรื่อยนะคะเราเป็นแค่อยู่ในชนบทเล็กๆเราไม่มีงบประมาณไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ว่าเมื่อเราทําสิ่งเล็กๆทําให้ผู้ผลิตรายเล็กๆได้มีโอกาสได้นําเสนอสิ่งของเขานะคะเชื่อไหมคะว่าแม้กระทั่งเราอยู่ไกลมากเนี่ยเราอยู่ในชนบทแต่ก็มีคนมาเที่ยวชมงานของเราเยอะมากแบบนี้ค่ะแล้วก็เราเชื่อว่าพื้นที่แบบนี้การท่องเที่ยวแบบนี้ที่พยายามที่คำนึงถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นคำนึงถึงชุมชนอะไรต่างๆมันพร้อมที่เกิดได้ทุกที่เราได้พิสูจน์แล้วว่าต่อให้เราไม่มีอะไรเลยแต่ว่าถ้าถ้าจุดมุ่งหมายสื่อสารของเราสารของเรามันชัดเนี่ยมันก็มีคนให้ความสนใจค่ะและนี่คือสิ่งที่เราทำค่ะขอบคุณค่ะโอเคคุณคุณนู้ is that the end of your presentation ใช่ค่ะ yes ใช่โอเคขอบคุณมากนะคะ thank you very much uh, คุณนู้ for uh, the uh, for the valuable insights of your presentation and uh, the things that we can highlight from her is uh, she's presenting about uh, Dasta uh, the designated area of sustainable tourism area one of our organization in in Thailand who's working so much on, on sustainable tourism Where uh, so much, so many efforts on sustainable tourism has already been done there, especially uh, when we talk about the concept of CBTT uh, that put more focus on community and CBT SE social that that put focus on the uh, social enterprises and creative tourism. And um, one of the interesting uh, cases that Kun uh, Nu has already presented also about BCE economy model that based on the uh, economic philosophy. And also one of the uh, effort that 
Monrek Maklong Thailand that has been doing uh, in supporting uh, one of the sustainable tourism uh, variables, which is uh, the campaign of the eco-friendly products, which is uh, one of them coming from the Samut Songkram province in, in Thailand, which is one of them, the, uh, the coconut, uh, the traditional coconut sugars uh, belong to the community. So uh, thank you very much, uh, Kunu. And of course, thank you very much for the great translate, English translation for Kun Sanya from Asian Public Intellectual Bank, Bangkok office. And uh, we have already so many questions uh, coming up and queuing uh, right now. So um, we have Come now on. one question from uh, Dr. Rukin uh, from University of Technology Surabaya. So how to improve the people's economy through uh, tourism, through a pandemic like this? So maybe this question uh, might be, can be answered by uh, Professor uh, Yonariza. Thank you, uh, Ms. Vivi. Yeah, I also see some similar question, how to integrate tourism and how to reactivate uh, tourism with a local community economy. And yeah, yeah, I, I was, Presenting earlier, maybe uh, some people might join uh, late uh, after my presentation. Uh, we proposing, uh, we propose a uh, sustainable ecotourism. It is small scale, community based, and then uh, uh, a small scale in rural based, as what uh, Dr. Chang uh, mentioned, uh, rural based tourists, and then. Uh, not a must to this tourism type and then where local people can act as the tourist guide operator and also uh, they, they, were, they are the one who uh, maintain the the facilities uh, track in terms of uh, mountain so i was telling about a mountain economy that a mountain economy where the integration between tourism and local uh, community economy yeah, this is what I was presenting earlier, and then, yeah, it is pretty clear that what I observe in West Sumatra, people start to, uh, uh, people start a new business, yeah, uh, ecotourism business, uh, like social entrepreneurship, well, group of people, yeah, with the endorsement of the local uh, authority, they, they can uh, manage the tourist spot, uh, ecotourism like mountain and, and, and river in, in West Sumatra. So this is what I, I was presenting earlier. Thank you very much, uh, Ms. Vivi. Thank you very much for uh, the highlight, uh, Dr. Uh, Professor Yonariza. And uh, dear participants and also our distinguished speakers, we cannot, uh, we only read uh, the question from the participant, we cannot, uh, provide uh, the speak uh, the participant to ask directly through uh, their video. So we just read their question due to uh, limited times. So um, we have coming up question uh, from uh, Ibu Pancha Oktawirani from UNECH. Uh, the question is for uh, Dr. Chang. Why is TECO concept doesn't mention about the resources such as uh, cultural? Thank you. So please, Dr. Chang. So, uh, sorry, uh, uh, rural tourism it doesn't include culture. What, what, what is the question? The question is why is Teco concept, uh, the Teco 100 uh, village concept oh, okay. that you have already presented before, mm -hmm. doesn't mention about a resource such as cultural. Okay. Why, so, why it doesn't uh, mention about cultural, the Teco concept? Oh, oh this is a, uh, it's a kind of a, uh, something there when we mention about humanity because the letter H humanity it embeds uh, a culture identity actually this concept of texture is driven pretty much by um, a culture based uh, to uh, culture based development because they they uh, they want to empower the local people by uh, uh, building this kind of local identity uh, and of course, the um, uh, knowledge and technology come together. And this also relates to the first question. I think the, the best way for us to uh, 
have more positive impact on the local community is to empower them. And the best way to empower them is to give them knowledge, uh, technology, uh, and networking. And um, uh, in Cambodia in particular, I think women entrepreneur is the driving force of, of the, the, the local economy. So we be developing a program for digital women digital entrepreneurs, uh, 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 including tourism development. So uh, um, I mean, uh, culture is 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 there as part of humanity. So it's very important in uh, rural development. Thank you. Okay, thank you very much for Dr. Chang for uh, for the answer for the highlights, and uh, we still have uh, some. Uh, the question um, this is this question is dedicated to uh, Professor Yonariza, but maybe I think uh, aside of Professor Yonariza, I think Ibu uh, Kosalma could also uh, answer this question from uh, Bapa Odi Kaleka, uh, Indonesian Guide uh, Association from Sumba Barat. Uh, he's asking about uh, sustainability was a contested idea. It is now a failed and neglected concept. So we have so many different alternatives to tourism. Green tourism, responsible tourism, ecotourism, etc. So what is your take on this? Uh, uh, maybe uh, Ibu Salma first? Uh, I think most types of tourism are actually not sustainable. So that's why we have to cut down all those unsustainable forms of tourism. And uh, this, this whole idea of you know, perpetual growth, that economy can keep growing, tourism can keep growing, it's not, uh, it's not sustainable. It's not something that is, uh, uh, it has been proven false. And, and what we see is that um, the, con the, the, the stakes are very high. I mean, we're talking about extinction of many, many species and ex even extinction of, uh, you know, life as we know it. And yet uh, people are trying to manage the idea of sustainability. Oh, we can just cut it down a bit. We can just, you know, reduce our carbon emissions. But for the top 1% or 10% of the population, they will say that their lifestyle is not uh, up for negotiation. So this uh, contestation is actually, in a way, it's, it's like a class contestation because it's basically the haves and the have-nots. And uh, we have to look beyond tourism to see what is really happening. Because tourism is just a package. You know, it's a package where you can go somewhere and you can have an impact on someone else's uh, home or their, own co their community without taking the consequences. Okay, thank you very much for the highlight, Ibu Salma. We still have uh, so many questions uh, coming up. And then um, one of the questions is from uh, Gerard Concepcion. Uh, how to pragmatically apply an international template for a community tourism to all countries having different COVID or uh, post-COVID experience problem now? So maybe I would like to uh, dedicate this question to Kunno, maybe. Uh, Kun Sanya, maybe you could uh, provide translation for her. Okay. แต่ละคนน่ะต้องรู้จักตัวเองคนคุณปุ่นได้ยินใช่มั้ยคะคือประเด็นคือว่าต้องต้องรู้จักตัวเองแล้วก็การที่จะทําทั้งเที่ยว
ถางป่าแล้วปลูกปลูกรีสอร์ทถ้างั้นคือไม่ใช่ยั่งยืนแต่ว่าถ้าถ้าถ้าป่าเป็นพื้นที่สําคัญที่ทําให้อาชีพแท้ๆของเขาอยู่ได้สวนสําคัญแม่น้ําสําคัญอะไรที่เป็นสิ่งที่มันมันเป็นของของชุมชนนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราทําเพื่อสิ่งนั้นบางหากแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้ที่มาทําให้มันแบบดีขึ้นเช่นอย่างยกตัวอย่างในในจังหวัดของเราอย่างเงี้ยค่ะเรามีปัญหาเรื่องว่าน้ําทะเลที่กัดเซาะชายฝั่งแล้วทําให้แบบว่าเราเสียเสียพื้นดินไปมากอย่างเงี้ยเขาเอาการท่องเที่ยวมาคือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคนไปปลูกป่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงถ้าถ้าถ้าตั้งใจทําจริงๆแล้วอ่ะมันก็มันก็เห็นผลมันเป็นการปลูกจิตสํานึกมันเป็นการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีตอบได้ทั้งว่ามันมีทั้งสูตรสําเร็จและไม่มีสูตรสําเร็จสูตรสําเร็จก็คือแค่ว่าเราต้องรู้จักตัวเองแต่ละชุมชนต้องรู้จักตัวเองต้องรู้ความต้องการของเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครคนแบบไหนที่เราอยากจะต้อนรับเราต้องใช้อะไรเพื่อแลกกับอะไรมาอะไรเนี่ยแต่และชุมชนอะคนในชุมชนเองต้องมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันคิดสิ่งนั้นค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีกระบวนการเนี้ยมีชุมชนเข้ามาร่วมคิดอะไม่ใช่เกิดจากการสั่งการจากคนอื่นอะเขาจะออกแบบการท่องเที่ยวที่มันไม่ต้องเหมือนใครเลยค่ะชุมชนเขาการท่องเที่ยวแบบเขามีแต่ที่เขาเท่านั้นไปหาที่อื่นก็ไม่ใช่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือนี่ก็คือคือคิดว่าเป็นความหมายของการที่จะใช้การท่องเที่ยวให้เป็นประโยชน์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะน่าจะเป็นอันนั้นค่ะซึ่งในไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่เมืองเล็กไม่ว่าจะเป็นชุมชนอะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันถ้าอยู่บนฐานคิดอันนี้เชื่อว่ามันตอบคำถามมันนำไปสู่คำตอบได้นะคะ Okay thank you very much คุณนุ we have uh, received so many uh, impression of uh, your presentation saying about your inspiring uh, uh, effort in Thailand I think I didn't mention before that uh, Kun Pasarapon is the founder of uh, Monrak Mekong Thailand and she's the uh, Asian Public Intellectual Fellow 2010 so thank you very much for uh, for the response, Kun uh, Kunu. And uh, we have uh, another question from um, um, okay from Bapa Satrio Langlang Buono from Uni Universitas Brawijaya. Uh, this is this question is for Dr. Chang. Uh, do Cambodia adopting uh, community-based tourism? So, Dr. Chan. Thank, thank you for, for the question. Uh, in the tourism development policy, there's a certain element of community-based uh, tourism development, but it's not the highlight, it's not the priority of tourism development because they design in a way to attract foreign tourists. And the foreign tourists mainly goes to the the most attractive places like Angkor Wat, World Heritage Sites, right? Uh, in Siem Reap. Um, so that, that is, uh, uh, that's why the COVID is a critical turning point uh, for the community-based tourism because uh, community-based tourism is mainly for local tourists uh, that they are interested in visit different places now. Uh, foreign tourists in the past, uh, not so much uh, except those you know, really want to learn something and they want to immerse themselves to learn about the culture, society in Cambodia, they, they, and they uh, choose to do community-based uh, tourism. So this is um, not yet that developed, and, but I think COVID-19 is a trigger, uh, is a trigger uh, for this community-based uh, development. And of course, across Southeast Asia, I think some country like Indonesia, Perhaps you have more experience in, in this uh, developing of com community-based tourism. Thank you. Thank you very much, Dr. Chang. Um, yes, we've seen, we're speaking a lot about uh, the support for uh, ecotourism, rural tourism uh, as a form of uh, tourism that support uh, the sustainable uh, tourism today. But um, 
one of the question coming up i think it's uh, something uh coming from another side but still uh, got correlating to uh to the tourism development we have the question from pawan so do you see any scope of uh, private investment in tourism in this COVID-19? So I think uh, Professor Yonariza could answer this question. Okay, thank you very much. Yes, uh, of course, all sector, all stakeholder can participate in this uh, uh, revitalization of the tourists. And probably also the what uh, has been mentioned by Dr. Cheng, uh, uh, partnership. In some part of the community, uh, the start community based uh, rafting, and this is uh, where the in, uh, private sector could do investment with the local people. But of course, uh, again, uh, it is a learning process that you need to to learn something. Uh, start from uh, small, then you can develop later on. Uh, in I just I just. Now some case in West Sumatra, uh, uh, some of the uh, previous uh, alumni of uh, what we call it Mapala, uh, a student uh, love nature, yeah, remember? They start to uh, offer the uh, service in, in tourists and then uh, let's say uh, promoting some uh, destination and uh, serving as a guide and, and also some education for the preparing to the uh, ecotourism. And uh, people are willing to pay them because uh, people now want to go out uh, from uh, lockdown and then they want to see what is the most safe uh, site to visit. And they choose the uh, nearby destination, nearby tourist site and then here, uh, I mean, partnership and private sector can uh, join in this. But of course not, as we say earlier, it is kind of small scale uh, business. Uh, it does not require a, a big investment, yeah. So maybe this is what I can share with you. Uh, but so far we talk about mostly community base, yeah. Thank you very much. And social entrepreneurship, yeah. Maybe Kosalma can add to that point. Okay, thank you very much, Professor Yonariza. Maybe Ibu Kosalma, you would like to add uh, something on this uh, question regarding uh, investment? I, I would think that, uh, you know, the, the investment which is uh, in, in the local community is so important, but it has to come from your own people. You know, uh, if there is a foreign investment, they are expecting, they are also expecting returns. And right now, tourism is not a very profitable industry. So we have to be very uh, realistic and to say that any investment in uh, local tourism will be long term and that much of the, the returns will be not, uh, I mean, some of it will be financial and you may have some, some very good success stories. But at the same time, uh, a broader investment has to be for the longer term. And it, we have to change the mentality that, you know, this is for, for foreign tourists. Uh, but what, what is good for the community, what is good for community regeneration and regeneration of nature will be attractive to, to anyone, whether it is your local people or foreigners eventually. So invest in regeneration of our own community. Okay, thank you very much, Kosalma. As uh, you and uh, Professor Yonariza highlighted, that uh, mostly the variables that we've discussed today is uh, focusing on uh, community base, uh, social enterprises, and uh, back to nature, and the focus more on the uh, quality experiences. But we still have uh, many questions coming up. And uh, another question uh, coming from uh, Bapak. Inyoman Nurjaya, he's asking uh, Kun uh, Pataraporn about uh, his wondering the real community-based uh, tourism development in Thailand in terms of 
profit sharing that gain to the local community, especially in the tourism destination. It is because the sustainable natural and cultural environment have been secured by the local people in practically. Yes, Kun Pataporn. So the, for the participant, you can click uh, the uh, interpretation English for, uh, for the answer for the English translation. การแบ่งปันผลประโยชน์นะคะเห็นนะคะไม่ไม่ค่อยไม่แน่ใจว่าเข้าใจคำถามหรือเปล่าแต่ว่าโอเค I I repeat the question ค่ะ Yes I'm wondering uh, the real community based development in in Thailand in term of profit sharing that gain uh, to the local community, especially in the tourism destination. Yeah. It is because the sustainable nature and cultural environment have been secured by the local people in practically. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประสบความสําเร็จไปซะทุกที่อะไรเนี้ยค่ะต้องบอกตรงว่าจริงๆแล้วบางทีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเองก็ยังไม่ได้เข้าใจถึงหัวใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริงนะคะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยก็มีโครงการมากมายเลยที่เอาการท่องเที่ยวเนี่ยลงไปที่ชุมชนนะคะพยายามจัดสรรงบประมาณอะไรลงไปเยอะมากมีตัวอย่างที่เป็นเป็นข่าวคราวด้วยนะคะแต่ว่าค่ะแต่ว่าก็มีมีโครงการมากมายเลยที่รัฐบาลลงทุนไปแต่ว่าเอาความจริงแล้วผลกลับมาน้อยมากแล้วก็ชุมชนอ่ะได้ประโยชน์น้อยมากมีตัวอย่างเยอะเยอะกว่ามากด้วยค่ะค่ะบางทีเนี่ยอพอเวลาบ,บางทีเนี่ยมองไปแค่ว่าแบบให้งบประมาณลงไปแล้วก็สร้างสถานที่ะสร้างแต่สิ่งของอะไรแบบนี้ใช่ค่ะซึ่งจริงแล้วบางทีบางชุมชนก็ไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นแล้วในขณะเดียวกันก็บางอย่างเกิดปัญหาให้กับชุมชนด้วยซ้ำไปค่ะนี่ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะยังเป็นส่วนน้อยมากจริงๆค่ะถึงแม้ว่านับวันมันจะเพิ่มขึ้นแต่แต่เราก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มขึ้นจากจุดเล็กๆเสมอใช่ค่ะแล้วก็ที่น่าดีใจก็คือว่านับวันเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะค่ะทีนี้พอพอถ้าเกิดว่าชุมชนไหนที่เขาสามารถที่จะทำทำได้อย่างเงี้ยค่ะใช่การแบ่งปันการจัดสรรผลประโยชน์อะไรอย่างนี้มันจะมันมันจะต้องทําให้ลงตัวด้วยซ้ําไปมันถึงจะประสบมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการประสบความสําเร็จนะคะค่ะมันจะต้องมีการตอบกลับไปจะต้องให้ผลประโยชน์ที่ตอบกลับไปที่ชุมชนซึ่งบางทีไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่ว่ามันต้องทำให้คุณภาพชีวิตหรือการพัฒนาชุมชนนั้นมันดีขึ้นค่ะ
Can I? ใช่ค่ะมันถึงจะทําให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นมันจะประสบความสําเร็จอย่างอย่างแท้จริงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ยั่งยืนด้วยใช่ใช่ค่ะโอเค thank you very much uh, for uh, the insight คุณปัจจารพน and of course Uh, thank you very much for Kun Sanya, who's uh, providing uh, assistance on translation. I hope the participants will not forget to click on the English button uh, every time uh, Kun uh, Patarapon speaking. So we have another question. Uh, I think this is very interesting one. Uh, this question is dedicated to all the speakers. I think uh, I would like to welcome to all the speakers to, to answer on that. We have the question from Made Wiranata. Uh, He said that we know this pandemic uh, should become a momentum for tourism, especially in terms of the environment. But what are the best practices from other countries that already open uh, their border, if that happened already, to start the tourism while maintaining the environment that is healing itself after the pandemic? So I would like to welcome uh, Dr. Uh, Chang to answer first, Dr. Chang. Dr. Chang, are you there? Okay, maybe I can uh, give the floor to uh, Ibu Salma first. Ibu Salma, would you like to answer this uh, question first? I, I don't really have an answer for that. Actually, uh, we just had a local uh, uh, Malaysian uh, by-election in Sabah. And there's already a lot of ramifications that, uh, because there's no quarantine for someone who comes back from another state, and uh, you know the 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 COVID is not not so much in control anymore. So it's it's difficult to imagine, uh, you know, letting tourists from from other countries in. So this has this has not happened in Malaysia yet. Okay, maybe is there any um, uh, any effort from the government uh, in uh, responding uh, to the uh, COVID-19 uh, response in terms of tourism? Maybe in domestic, as part of domestic policy, or maybe this is not yet on place? I mean, they, they, they have made some effort to, to support the economy. Uh, and uh, the, also the airlines, um, but it, it is not very even. So, of course, many uh, many members of the tourism industry are actually they just have to retrench all their workers, you know. And there's no magic formula. There is no cure, <laughs> you know, because it's we are really in a pandemic, and of course, it, tourism is the most affected industry. Um, And that, that is the reality. Uh, there is no, I don't think there is any uh, country that still keep the, the, uh, the borders open and still go on as usual. Uh, we, we, without, you know, I mean, if, if that happens, then they will, they will feel the, the impact of uh, the spread of, of coronavirus. And um, even countries which try to do that, they try to keep the, the economy going and just do a lot of testing. You know, testing. Uh, they, you know, sometimes they still lapse into uh, uh, um, very fast spreading uh, wa waves of of COVID. Uh, you know, and and then so there's no foolproof formula, right? I mean, we have seen in many countries. So we, I think, it's also very naive to think that the vaccine is going to come tomorrow. It's not. You know, it's not. We, you know, I've seen uh, people in the tourism industry say, "Oh, we will just keep our place closed until the vaccine comes." But that you don't know whether that's you know two months, two years, five years until people, everybody is safe, and whether people can afford the vaccine because you may have a cheap version of the vaccine which is not safe and a much more expensive one for very rich people. You know, so we actually don't know what the reality is going to be. The the future is uncertain in terms of climate, in terms of pandemic. And 
uh, we have to learn this lesson. It's a bitter lesson, but we have to learn. Yes, thank you very much, Ibu Salma. Yes, indeed, that we need to uh, plan, replan, wait, and uh, until the situation uh, coming through. And uh, if Dr. Cheng, are you already there? If if not yet, um, maybe I will uh, come up to the uh, to the next question. Actually, we have already two minutes uh, over the time, but uh, I hope uh, uh, all the, our distinguished speakers would be uh, able to answer this coming up question. Uh, for all the speakers, uh, we have the question from Ibu Yani. Uh, she's asking about how to develop strategic collaboration between a tourism organization in Southeast Asia. Maybe because Ibu Salma, you are on the highlight right now, <laughs> and I would like to ask you to uh, to yeah to answer that question first. Sorry, can you repeat the question again? Strategic. Yes, yeah, the strategic um, collaboration. What, what collaboration. The, yeah, the strategic collaboration that we need to do to strengthen our collaboration in Southeast Asia. In Southeast Asia, well, we have something called ASEAN, and uh, I think I. I don't know how proactive it is, you know, because they don't meet so often. Uh, but other than that, there's not that much uh, formal collaboration, but we can collaborate like this, you know, like have um, webinars which transcend borders and exchange ideas and, you know, just get a sense of what other people are thinking and what other people are feeling. So I think this is, this is a very good uh, initiative. Um, and we, we need to actually maybe get to know each other more uh, through this kind of uh, Zoom session and webinars. Um, and then uh, in terms of, um, uh, you know, like how, how are people dealing with COVID? What, I, I think the social enterprise is the most, uh, is the best example, social enterprise and also uh, ecotourism initiative, which is really very uh, community-based. And we can actually share some practical examples. I, I'm not here to share the, the example, but I think there are a lot of practical examples out there which can be shared. And actually take the camera even to the, you know, to the farm or to the, to the, to the natural places where people are actually practicing uh, uh, ecotourism and, and see what, what is happening there and, and present it, you know? Mm -hmm. Okay. Yeah, thank you very much, Ibu Salma, for the highlights. Yeah, I think, um, yeah, what we can do right now for uh, the greatest collaboration among us for uh, tourism organization in Southeast Asia. Maybe Professor Yonariza would like to yeah. add some highlight uh, opinion on that. Yeah, I, since the beginning, I avoid that question. Remember, I erased that question because to me, it is impossible right now when we are still under the COVID-19 uh, 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 lockdown, then we are not we are not allowed to travel because in it to me collaboration means that you have a uh, concrete uh, collaboration, uh, except for like uh, sharing, information sharing. But uh, like what we had before, when you can uh, among private sector, you can join regional tourists and uh, a, a tour, right? But I know I don't see is that is possible. That's why since the beginning. I avoid that question, how to collaborate between organizations in Southeast Asia. Because tourists mean that you move from one place to other place. And online tourists may be, yes, but not uh, so interesting. Yeah? So that's why I, I avoid that question since the beginning. Yes, to be avoided, but someone uh, already asked for uh, <laughs> for this question, yeah, Professor yeah. Nariza. So maybe Kun No Kun Patarapon, maybe you have a highlight on that. Ah, so thinking, I want to say that in the situation of COVID, which is very difficult, it has a lot of things going on. But for myself, I still feel like we are seeing the light of the sky, and there is a change in the light of the sky that has happened to us. We talk about the new normal. มันเป็นหลายอย่างที่เราเคยใฝ่ฝันถึงด้วยอยากจะมีะคะ่ะเช่นเราเคยใฝ่ฝันอยากจะมีสังคมที่มีระเบียบวินยัยอย่างนี้ค่ะการเกิดโควิดทําให้เราได้เห็นภาพนั้นเราได้เห็นคนที่ยืนเข้าคิวเราได้เห็นคนที่ต้องสวมหน้ากากออกจากบ้านเราเห็นคนที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเราเห็นวิธีเวิร์กฟอร์มโฮม
เราเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเราเห็นว่ามีคนหนุ่มสาวมากมายกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่ภูมิลำเนาของตัวเองกลับไปทำงานที่บ้านอะไรแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนพุ่งเข้าไปที่เมืองใหญ่หมดนะคะการที่คนกลับบ้านเกิดอะไรขึ้นเกิดทำให้ทุกคนไปไปไปหางานที่เขาจะทำได้จากอาชีพเดิมจากบ้านจากสังคมที่เขาอยู่เกิดธุรกิจเล็กๆเกิดสตาร์ทอัพเกิดอะไรเกิดความคิดสร้างสารรค์มากมายในเวลาที่ทุกอย่างมันเป็นข้อจำกัดข้อไป,ไ,ปไปซะทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่มนุษย์เราอ่ะมนุษย์ก็เหมือนสัตว์โลกอื่นๆอ่ะเราปรับตัวได้แล้วเราก็พยายามที่จะมองหาทางที่จะอยู่รอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงเชื่อนะคะโดยเฉพาะว่าในในฐานะของคนที่มองเรื่องความยั่งยืนต่างๆพวกเราทุกคนอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ายังคงยืนยันว่าพอเกิดสถานการณ์โควิดมันเป็นบวกกับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโลกไม่มีทางเลือกแล้วค่ะทั้งสิ่งแวดล้อมที่มันวิกฤตทั้งอะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะยิ่งพอเกิดโควิดคือเราไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องมองหาความยั่งยืนเราต้องมองหาทางออกเราต้องลดความสะดวกสบายความฟุ้งเฟ้อความล้างผานความที่เมื่อแต่ก่อนนี้เราเคยคิดแต่ว่าจะเพิ่มจะเพิ่มเวลาเราพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวเราพูดถึงแต่เงินที่เพิ่มขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยสถานการณ์เนี้ยเป็นครั้งแรกที่ทำให้เราหยุดพูดเรื่องนั้นสัทีแล้วเราก็มองว่าถ้ายังจะทำการท่องเที่ยวต่อไปเรากระจายคนตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อดังทั้งหลายไม่ใช่เป็นที่ที่จะเป็นเป้าหมายของคนอีกต่อไปแล้วคนจะกระจายกันเที่ยวค่ะไปอยู่ตามที่ต่างๆไปอยู่มุมเงียบแหล่งท่องเที่ยวมันอาจจะไม่ได้เป็นที่ใหญ่โตแต่มันอาจจะเกิดแหล่งท่องเที่ยวเล็กๆเ,เกิดกิจการเล็กๆไม่ต้องลงทุนมากลองลองรับแขกมาไม่กี่คนรับพักได้น้อยๆเพราะว่าเราต้อง distance ใช่ไหมคะเราต้องรักษาระยะห่างแต่มันจะเกิดอะไรเล็กๆอย่างนี้ค่ะขึ้นแล้วก็กระจายไปทั่วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันยิ่งทําให้คนแบบว่าตระหนักอะต้องตื่นรู้เราเราไม่ฝากความหวังว่านโยบายของรัฐบาลจะเป็นยังไงเพราะว่าคือฟังมาเนี่ยไม่มีคนในประเทศไหนที่เชื่อใจรัฐบาลตัวเองเลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ฝากความหวังกับใครแต่ทุกคนสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างในสังคมไทยเนี่ยคนเอ่อในในคนที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความคิดอะไรใหม่ๆก็คือมาจากคนเล็กคนน้อยอย่างพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะคนทุกๆุกคนเนี่ยคะ่ะพยายามที่จะคิดกันแล้วก็เวลามีอะไรที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเข้าท่าหรือทำแล้วไม่ปลอดภัยกับสังคมโดยรวมผู้คนก็จะพูดผู้คนใช้โซเชียลมีเดียเป็นประโยชน์ในการที่จะสื่อสารเรื่องพวกนี้สังคมน่ะดูแลกันและกันเองค่ะเราไม่ได้หวังแค่วัคซีนซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่เป็นความหวังที่ยังมาไม่ถึงแต่คุณนุ๊ something happening to คุณนุ๊ okay I think uh, we I think คุณนุ๊คุณปัตตารับวัน has a little bit internet connection maybe she I hope she will return and I would like to apologize as well maybe Dr. Chang are you still there Dr. Chang. Okay, I would like to apologize if he's not available uh, there. We still have some question, but um, uh, there is one more question, which is I think also interesting for all of us in Southeast Asia. Uh, we have a, a question from Edi Pusaka Antakusuma. Uh, Edi Pusaka from Antakusuma University. Um, he's asking about how to balance the concept of palm oil and forest conservation which uh, in the other hand will will give the uh, bad perception bad, bad impact on uh, tourism especially sustainable tourism i think we have to a uh, responsible person who can answer this question is going to be they're going to be professor yonariza and ibu salmako professor yonariza <laughs> Yeah, thank you very much. Very interesting, yeah. Uh, especially for Indonesia and Malaysia, yeah. 
Yes. Because we are the country of oil palm producer and we are number one. If you combine two countries, we are the only two now producing a high percent of the oil palm in the world. And we have also competitor from other country which is also producing other uh, 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 what do you call it? Uh, I will uh, I will from uh, from plan yeah. So <clears throat> uh, as far as uh, how to synergize, I mean, talk about uh, will palm which which is uh, has been uh, what is it accused for uh, the uh, clearing forest, and at the same time we need also to maintain forest. And as far as Indonesian policy government is concerned, we already uh, categorize our forest use into three categories conservation forest production forest and protection forest so uh, uh, the the oil palm can go into uh, production forest which can be converted into oil palm then <clears throat> uh, of course in the oil palm industry there has been a lot of certificate that environmental environment is one of the a variable to be uh, considered if you want to uh, to run what to call a sustainable oil palm and uh, for Indonesian uh, uh, yeah for what we have now we have like a round table sustainable oil palm uh, uh, table oil palm uh, sustainable RSPO yeah so we are uh, each of the industry or company of uh, oil palm have to allocate some of their uh, uh, concession into the conservation area. Eh? They have to maintain a, a major part of their uh, concession area for uh, conservation. So it is one way to, to synergize, synergize between oil palm and conservation. But of course, uh, there is a thread uh, how the expansion of oil palm into into conservation area. So that we need to I me mean, right now. Uh, local people in 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 our case uh, want to protect their forest when when they have some alternative income from uh, tourism. So this one of the uh, the the reorientation of the uh, uh, forest. Uh, product from wood or from palm into eco ecosystem service like non-wood forest product like ecotourism I just mentioned earlier how the local illegal logger transform into the tourist guide so maybe like that yeah so but of course yeah this is again a very complicated issues we need to talk about uh, uh, forest versus oil palm and conservation uh, and also tourism so uh, in this case, we need to reorient our forest, forest use from uh, direct use into indirect use. Yeah. Okay, maybe this is what I can say now. And Malaysia maybe have different case also. Please, Ibu Salma. Ibu Salma. Okay. So uh, a lot of people's livelihood depend on palm oil. So we have yes. to recognize that. But at the same time, you know, there is uh, this talk about um, sustainable palm oil, which is better than the non-sustainable palm oil, mm. but it is still uh, not forest. So mm. in Malaysia also, we have something called ladang hutan. Ladang mm. hutan is not hutan. Yeah. Ladang is always a monoculture. Plantation. Palm oil is monoculture and hutan has biodiversity. So uh, there is a manipulation of category to say that oh, we still have so much forest, but some of it is actually a palm oil estate. And we know that uh, in both countries, Malaysia and Indonesia, palm oil has, um, the expansion of palm oil has led to uh, the devastation of a lot of forests, destruction of forests. And this biodiversity is very difficult to bring it back. It will take time, you know, uh, and, and, but people have already um, been converted to palm oil economy. So maybe I don't know how they were, what they were growing before, but they managed to survive, and they were given a promise that this will give you a better livelihood. And now because of uh, the boycotts and all that, so they they have they see their dreams also crashing because they they cannot depend on that. So that's why all these um, things like uh, 
uh, cash crop plantation, tourism, these are all promises that is, uh, you know, which, which is held out by government and big business to say that you, you, you can give up your old lifestyle, you know, this is, this is better, you can make more money. But in reality, there are very few winners and most people are losers. And we have seen that how it has destroyed uh, the ecology and, and the, the, the local community all across the country, both in Malaysia and Indonesia. And, and it has destroyed you know, the, the wildlife and biodiversity. And um, we, we have to stop believing in all this fiction. This is all fiction, you know, and, and it's, it's created so that the neoliberal economy can still, uh, the rich people can still make more money. That, that's all. And, and they try to convince the poor people or, you know, or you can, you can have a better life. You, you just move out and then you can do this and then you can do that. And then later on, you will be as rich as us. It's not going to happen. And we are seeing that this is a new reality. It's a new uh, political and economic reality that the, the middle, even the middle class is shrinking. The rich are just getting richer. And uh, so what, are, what is everyone going to do about it? Because uh, pretty soon that's not going to be enough for everyone, you know, not even enough to live on. People are desperate. And, uh, and the academia, I'm, I'm so sorry, is actually partly to be blamed for propping up this fiction. And you, you, you give it legitimacy, you know. If you don't question it, then you're giving it legitimacy. Because the academia is also saying, yes, we, we just follow this program, we can be more successful, we can make more money, and everybody can be richer. That is not happening. Okay, and, and this... Uh, COVID is just that it just crashed faster. It just make it crash faster, but it's bound to crash. And in so many people are already affected. I mean, these are real people who have lost their livelihood. Who, they don't have enough to live on. They're in debt. People are in debt. You know, the, the reason why people have been able to raise their living standard is because they're in debt. They have got credit card debt or, you know, borrowing from people or other people or, or debit card or whatever it is. So, so we are borrowing from the future. You know, we're, we're stealing from the future and we have to realize this and, and you know, just, just stop fooling ourselves. Ms. Vivi, can I add some more? Yes. Yes. Yeah, yes. maybe I'm the one in those conflict. I'm saying that I, my background is uh, agricultural economics yeah. and my uh, uh, recent degree is about uh, natural resource management when I focus more on conservation. So when talk about uh, oil palm, sometimes I have to cry also. Why? So many Indonesian workers migrate to Malaysia. What did they do there to harvest the oil palm? What they got? Those who are very old tree, very high tree. So this is what, uh, what this is the reason they moved to Malaysia just to be a worker in oil palm. Okay, there are many of them. So why don't you allow here to have a oil palm instead? So to me, this uh, in internal conflict in my own uh, discipline, in my own uh, perspective. What should I, where should I go to, to be more on conservation or more on poor people? Yeah, so that's why, uh, that's why we, in this case, Ko Salma, we feel for Indonesia uh, to reduce uh, our migrant worker to Malaysia just to be oil palm worker, said, why? Let's be here, just do here. Okay, so to me, uh, that is what I, I, in, I, in my internal conflict. So this to me, okay, we, we endorse some of that, especially for the small scale uh, wheel palm farmer. But it is also a problem when they are being uh, used by big company. That is issue, yeah, when the big company coming in, they provide the seedling, provide the uh, daily uh, worker, then they ask farmer to clear the forest nearby or inside conservation area. Mm -hmm. they, uh, don't, they are not involving directly, but local farmers who do that. And then oh, at the end, this company who buy the, the, the fresh fruit buns. Yeah? So, but then, what? <laughs> so, it is the, the dilemma in, 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 in this case. Yeah? So, this is uh, this why it is complex issues. You cannot see between oh. black and white and like, uh, this is why it's different. Yeah? Yeah. So you have to see case by case. So uh, that's I, I why I, I promote, I agree, if there is a scheme like RSPO or Indonesian Sustainable Forest or Palm. So this is what, this what we can do, the, uh, the reduce conflict between these two different objectives. Okay, thank you very much.
Okay. So I just want to say something that actually uh, we, we must try to do some, I mean, it will take time, but we have to diversify agriculture and right. not just depend on oil yeah. farms. Uh, so we need to have different type of products and products which are not so, uh, um, you know, like oil palm because of the use of pesticide, it actually has a very bad impact on the workers' health. So people, yeah. you know, the work in oil palm because they think the rewards are better than working in as in growing rubber or something else. But actually, many of them are suffering from uh, exposure to pesticide. I think this is not well documented enough. And then they are actually paying, you know, with their lives. And of course, um, a lot of Malaysian companies also own oil palm estate in Indonesia. Yeah. And when the haze happened, then we found, and then Malaysia is blaming Indonesia, but we found out that many of those companies are, are Malaysian companies. That are <laughs> exactly. Singapore. Malaysia and Singapore. Yes. Singapore, yeah. And Singapore, yes. Okay. <laughs> okay, thank you very much for um, for the highlights, uh, uh, Professor Yonariza and Ibu Salma. I think it, it's supposed to be in another uh, topic of discussion, yeah? Yes, so, exactly, yeah. I agree, you like, organize it one. Yes, yeah, because it's going to be a very long, uh, long, yeah, long, never-ending discussion, especially among both countries. So before I end it, uh, this question, we still have so many questions, but I'm, I would like to apologize to all the participants that uh, cannot read, that we cannot read through all the questions. We, we received so many of them, but um, we have to conclude right now. And uh, I think we, uh, Dr. Chang and, uh, and Kun Nu are not.